，敦儿，我看还是让裴娜替你管事儿吧。你看上次开会，她表现多好。裴娜的，不说这个。我想你应该不会给吴迪升职了吧？我会再考虑。等我一下，我马上回来。吴迪，你别再着急了。你看，大家都在为你想办法呢。哎，你们倒是说话呀！到底谁会恢复硬盘数据啊？哎，苏雷，你不是谁都认识吗？找个电脑人才过来啊！这种低端的技术人员，我的人才库里是从来不储备的。搞电脑的，我就只认识张向阳，可是他没时间啊。哎，我突然想起来。我好像认识一个精通电脑的帅哥，好像他比小贝呀、啊，你们开了肯定会激动死的。管他小贝还是小罗，只要会修电脑，谁来都无所谓。快打电话！对，莎莎，快给他打电话吧，拜托你了。哦，给他快！你们都不知道，我一直都想找个机会给他打电话，就想了好久了。他这种人啊，连死啊都要找个眉清目秀的帅哥给他火化。吴迪，你在这儿啊？你没告诉他密码吧？先别说了，我们再想想办法，找一个其他的懂行的人。莎莎已经去找他朋友了，不过费总你放心，我一定在今天之前把报告交给你。别难过了，我去安抚董事会，你抓紧时间。喂，思雨，我我有件事儿想麻烦你。我真受不了他这发嗲的声。你说正装，电脑显示无法访问。你耳朵还真灵。啊，对呀、啊，我们这儿好多人。当然了，可都是一流的大美女呢。除了马莎莎以外。真讨厌！你能不能别说话？我得把他勾来给吴迪修电脑啊！你的朋友都跟你一个德行，一听见美女就跟扎了吗啡似的。我当然会介绍你给他们认识的。嗯，啊，你现在就来啊！啊，太好了，太好了！我当然是希望你越快越好了。<笑>好，那就这样啊，拜拜。他马上就到。太好了，莎莎，这回我终于有救了。那我先去整理手头上剩下的文件了啊！快去，快去吧。周董，那菜和您口味吗？好，好，好，很好吃，酒也不错。嗯，味道不错啊，也挺符合我的口味的啊。谢谢啊，我不喜欢喝配酒，我喜欢喝可乐。喝果汁不行，不喜欢吗？可乐也有的。可乐，谢谢。罗琼之，那台电脑坏的真是时候，他可帮了你大忙。什么意思啊？刚才周董悄悄的告诉我，下次开会把所有的事情都交给你做。真的？那你觉得他们会不会让我去来那个狒狒，当上总裁助理呢？急什么？慢慢来。今天早晨你还一无是处呢，现在就收服失地了，跑得够快的，勒好缰绳吧，小心摔了。我知道，这种事是要等待时机的。哎，我又想到一个问题，我们怎么把电脑从那个蛤蟆眼欧阳那里给拿回来呀？哦，对呀，电脑拿不出来，我们怎么帮无敌呀？资料考出来，大功告成了。这样，我去，那小子，给他点钱，让他裸奔都可以。我希望他被暴打。你希望他拉肚子比较实际，这样咱们可以趁他上厕所的时候把电脑给偷出来。坚持暴打。行了，我走了。等等，我们一块去吧。你快走走走走走走。走走走对不起，让大家久等了。还好，裴娜怕我们攒得慢，
，所以把饭菜叫来了，味道还不错，一起坐下来吃吧。好，那就吃完了再看，边吃边看没问题。好啊，好啊。我最喜欢吃饭的时候看电视了。吃饭的时候不看电视，就像这个菜面没有放盐一样。概念公司可真是创意无穷啊！开董事会就像开茶话会一样。如果有人一次次对你撒谎，绝对会甩了他，对吗？我需要真正持久去接的是大陆的。法国技术中心，我终于找到了，我能说话算数的。全新青阳去血洗发露，韩国他发露群，有效去血。九六零九，家里看到头线。就让青阳一辈子。全新清氧去屑洗发露。你们要干什么呀？我们找了一个外貌英俊、品德高尚、技术高超的帅哥来给我们修电脑。你可以靠边站。不行，公司有规定，公司最早不许别人碰。这样可以了吧？你什么意思啊？没什么意思啊，我就是要把电脑拿走。出去！听不懂中国话呀？吃不出，区域去，都给我出去！别以为傍大款拿了几个臭钱，就以为什么都可以买到，把我地板都给踩脏了。把你刚才的话给我收回去。我凭什么收啊？你算老几让我收啊？我再说一遍，出去！你们要干什么呀？站住啊！别过来啊！站住！站！您觉得怎么样？怎么这些广告都是在棚里拍的？只要创意绝妙，在哪儿拍都是好广告。好了，好了。广告制作的问题就不要在公司的董事会上讨论了。丹丹，你的报告今天到底能不能出来？我再去问问。等一等，我看情况不是太乐观，大家的时间都很紧张。这样吧，董事会延后吧。安瑞，你什么时候有时间？对不起，费保王，我今后二十天的行程。都已经安排满了。既然我们短时间开不了董事会，那我提个建议，咱们暂时给德兰的经营投个赞成票吧。我确实看到了他业务量的增加，啊，我赞成。啊，我也没什么意见。那我们两个月以后再开董事会，看看大家有没有意见。是的。我觉得，如果我长时间得不到公司的信息，我的心里会很不踏实。费总，如果说我今天看不到报告，补充一句，是真实的报告。我想请审计师来查一查公司的账，觉得怎么样？这么做是在侮辱我。如果说你不想被污名，你就应该早回点，报告交出来。不管说你的业绩是好是坏，你都应该坦然面对，而不是像一只缩头乌龟一样，不敢给你看。李安瑞，你说话最好经过大脑。你这么说，像是我们关了电脑，故意不给大家看见。告诉你，不是。等等。五十黑，要全查账。不要，看到那些数字，我两眼马上变陀螺。我可不想参加什么查账活动哦。好了好了，我看这件事情就这样。安瑞，我同意查账。团长，你带我去看嘉宾。
你们还想打我不成啊？你说对了，你小子今天要是不交出电脑，我们就让你家滚出去！你打我，我打你怎么了？你们这群怪物！你说谁怪物啊？你们这群怪物！啊，什么？你打了？我我把电脑抱走就行了，你先冷静一下。对对对，大家要冷静处理，先修电脑要紧啊！现在跟电脑已经没有关系，是我跟他的私人恩怨，你说。谁是帮大反的？啊，说呀，你说谁是帮大反的？来，说，说，说，啊，快，你干嘛？你别别动我了，我找飞总来解决问题，我马上就回来，我出去给飞总打个电话。啊，等我，等我。哎呀，他电话落在会议室了。哦。那能叫他底下电话吗？不能，我现在非常急，有事找他麻烦你，请你少用这样命令的口气跟我说话，我没伺候你的意。我没有用命令的口气跟你说话，我现在真的非常急，谢谢你行吗？这样，那好吧，你有什么事我可以转告。那好吧，你告诉费总，只有现在有机会从电脑里取出报告，但是需要他的亲口允许，让别的工程师来修。什么？这,这不行。别烦费总了，好不好？你还还不够吗？林无敌，你已经把董事会搞砸了，你还想怎样？那，你跟谁通话的？呃，这个。靠！喂。费总。无敌。不让，你能过来一下行吗？好，我马上就来。说起来，你，小心，小心，你把门给我关上，啊、让我先抽他一顿，再把费丹丹给我放进来。啊！哎，小雷，别打了！对不起，我明媒正娶的。费总来了，咱们一起解决问题。对，好，行。哎，这个问题，费总，你帮我找到方向。没想到，大人原来这么说。好女人就得该出手，出手，出手！快起来，快起来，快起来！哎呀，按你们这样打算，就会打出人命的。明打呀，打死我呀！好，我不打了。放心，我不打了。不打了。没气儿了，真的被你们打死了。没事儿，那我就送他块墓地，外加一束菊花。嗯、喂，楚经理。啊，那个狒狒找别人修电脑了，怎么办？你想想办法嘛。好的，好的，好的。快醒来啊！快醒醒啊！他是纸糊的呀，这个不经打。哎呀，你快醒醒，快醒醒啊！要不然我可要拔鼻毛了。还有办法？哎，我听他说呀。欧阳要换皮了，洗澡也没刷牙呀？啊！你们在干什么？费总，费总，费总，费总，费总，费总，要打我？谁？是我。是你。他们全都有份，费总。你可要为我做主啊！像你这样嘴欠手笨、心术不正的，打死都不多。哎
还在这儿喊冤。费总，他故意不让别人修电脑，我看啊，他是想故意拆您的台，而您在董事会面前丢脸。你血口喷人！喂，行了行了，大男人还哭什么？把电脑交给他们，去吃午饭吧。费总，公司有规定了。有什么规定？规定你修不好还不让他们修？技术部我算是白养，遇到关键问题永远治不上。你明天不用来了。哎，费总，不是那个，如果您只是想恢复数据的话，我能帮上您忙。但是要密码。呃，我我我刚才想了个新办法，不用密码，用密码也行。多久？几年？几分钟，几分钟就行了。那你还等什么？啊？还不去做？我警告你啊，没资格看的东西不许看。不许看，不许看。费总，费总，您现在就打算通知董事会成员回来开会吗？不，等拿到东西以后再说。我可不想再演哪一回。您说的对。听见了吗？十分钟，每过一分钟我就打你一顿。哎，好了好了好了，我们先出去等他吧，好不好？啊，好,好,好，走吧，苏磊，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，啊。停！停！你没拍过广告吗？不知道离设计远点吗？啊！你知道这机器值多少钱吗？这是拍电影用的，三十五毫米的摄影机，往后点。再往后，摄影机方圆两米，不许靠近。行了，佳明，发那么大个。我不想再看见我们的设备被毁掉了，你知道吗？他昨天刚刚撞坏我一盏灯，灯是什么？灯是照亮广告的眼睛，他弄坏了我的眼睛。嘉宾，别着急，先冷静一下啊。<笑>发脾气容易长皱纹的，去给你们陈导泡杯安神茶吧。管理公司需要有一套行之有效的办法，既能调动员工的积极性，又能让他们严谨的工作。像这种散漫的行为，在我的管理团队是绝对不可能发生的。赵本先科谁都很难，不用你教我管理。不过还是要谢谢你，陈导，我加了清早街上的三点钟的露水。小爱乖，有你的露水啊，一辈子都不会长皱纹。陈导肯定已经开始工作了，俺看到他的交代，绝对是自行车行为方式的颠覆。你行了啊？还颠覆？颠覆这个词从你嘴里说出来就够颠覆的。那、啊，你的表自己打去。我的电脑什么时候能修好？明天。我说了多少次了？明天。你。好了好了，我去打印。无敌啊！你就这么走开了？电脑放在那儿，你能放心吗？对了对了，你看过越狱没有？哎，就是里面的男人都特别特别帅的那个。呀，说重点。哦，那里面的特工啊，只要给他们时间，他们就能够把密码破译。哎，多复杂的都行，根本就不用特工，随便一个电脑专家就把密码给破译了。可问题是我现在根本就没那个时间，重要的是去开会啊。好吧，我倒要看看你电脑里还有什么宝贝
。好了，我现在舒心多了。我们拍下一个镜头，公司的董事们都看着呢，扬起你们的小向日葵。对，想象着你们面前有座高耸入云的山峰，很高很高，可又很美。你们每个人都骑着自行车，身体上虽然很辛苦、很辛苦，心里呢却感到很幸福、很幸福。OK。哦、oh. ，你这样的脸会影响到我们小朋友的情绪呢。嗯，现在这样好多了。好了，第三十八镜，各部门准备。哎呀，又乱了，他不才工作呢啊！小爱，你一定没把他忘舒服吧？我和他一直都没法相处。刚刚我试着和他讨论如何排遣肚子里的怨气。哦，明白了，原来这就是他的方式。化解，你们要一起学会化解，而不是上蹿下跳的发泄，明白？哦，我去洗手间化解。把碗巾抱过去。我的灵感杀手又来了！我跟你说过无数次，这是你的禁地，禁地，出去就该出去。来找我的假名字，你疯了！这是我的假。这个谁动啊？报告都做完了，太好了。预感告诉我，有一个好消息和一个坏消息。摄影机坏了，应该怎么办？摄影机坏了，完蛋了！那个坏消息一定说，陈导以为摄影机是我弄坏的，陈导他现在一定，烦死我了。关系，刚才摄影机有保险，我可以把这复印了，叫他们继续开会。我已经复印完了，还让他正在会议室发呢。嗯、思雨，按我们问题进行去吧。这份纸都给您讲解用了，我先去看看电脑的事情。哎，不不不，电脑不用看，你跟我一起去参会。我？嗯，报告说的东西我完全不懂。你在数字上动了什么手脚，我也不知道。赶紧把这个搬家，知道咱们俩动了手脚，你跟我就都……嗯，可是，可是我去参加董事会，觉得董事们会同意。我是总裁，我让你去参会，谁敢说什么？他想让吴迪参加董事会，我觉得还是不太好。没关系，这事儿你甭管了。这要是敢说出什么来，我堵上他嘴。对了。原始资料你存在，在我的电脑里啊！我想去盯着欧阳，我觉得他不太对劲，我怕他有足够的时间破解我电脑里的密码。不行，赶紧得把电脑拿回来。可是他不太好对付，还是您去命令他吧。行，这事儿我办，你赶紧去准备开会。好的。嗯、欧阳，马上把电脑还到零零点点去。对，不修了，立刻。嗯喂，楚东爷，别跟我告诉我去不行了。你在送回去之前，你必须把文件拿到手吧。好好好，我马上处理了。当年飞的南北现在就冲进来，快，快一点，你要在董事们离开之前拿到手。好好，你别催我，我知道了。好了，佳明，不要管这摄影机了，保险公司会赔的。你看，大家都没怪你呢。佳明，别难过了，我都听说了。我们先去开会吧，摄影机的事我来处理。报告出来了。嗯，千呼万唤始出来，内容想必更精彩。我还是担心你被我的报告震到。要是心脏不好，就先回吧。不过。
，既然我已经把报告拿出来了，你是不是可以把审计的建议取消了？你认为拿出报告和审计有什么冲突吗？我可不想让审计师事务所白白赚我的冤枉钱。你是不是在那儿有股份呢？审计的事儿以后再说吧。二瑞，走，咱们一起看看等长的成绩。走。走吧，佳明。好了，别哭了，别给这台机器玩了。你们先走了，我想一个人安静，哀悼一下我最亲密的伙伴。走吧，走吧，走吧。我的心都碎了，要怎样才能愈合？啊，你的哪？修好了吗？好了。你有没有动过里面的文件？不相信自己查，你没动过最好。你们怎么来了？我们来帮你清扫垃圾。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！还有，你不是要在董事会上露脸吗？我们来帮你打扮打扮。我们可以开始了吗？出了点小问题，我们正在解决，请大家再等几分钟。接受评判之前，紧张的要吞镇静剂吗？打了，给你打了厚厚的一层的。费总还说，还说我落袋不会融化好。费总，费总，费总，你们在干什么？你打算嫁人吗？我们只是想让他看上去精神点。快去会议室。哦。八点醒。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。惨了，罗叔叔没带成。我是热血爱。让本无敌下个诅咒！干他！你是刚从下水道里面爬出来吗？啊！你用什么东西擦脸？那是我平常用来擦皮鞋的。你有什么事，待会再说吧。我们在开会呢。费娜，站起来，让无敌走那。费总，我们在开会。是啊，所以我让林无敌坐那，因为我们为董事会提交的这份报告是由他准备的。你出去吧，我们需要倒水的时候再叫你。无敌，找他们。大家好。让我们来欢迎一下我们董事会的新成员。谢谢大家，谢谢大家。无敌，开始吧。好的，报告已经放在大家面前了。您可以看到，在这段时间公司的财务状况，然后是一份从年终至今的经营分析，包括对于收入支出、有效支出和财务分配的章节。现在找，这回无敌变成狠角色了。嘘，别说他听不见的。以后啊，就多指望着无敌罩着了。你们干什么呢？没事可做了吗？关你什么事儿？
，我们在等着庆祝林无敌荣升总裁助理。哼，做梦！卡子那儿，哎呀，那可是流星杯的随心款呀，把它放哪儿了？哎呀，不会是刚才落在技术部了吧？我得赶快去找找，当时有一万个人跟我抢，我可不能便宜了那小子。费总在公司担任总裁期间，财务方面发生了很大的变化，公司的固定资产有所增加，这是因为我们新进购买了两座设备齐全的摄影棚，总价值一千万，因此。这是谁批准的？一次性投入那么多资金，这样会把公司拖垮的。我们可以把这个当成一个阶段的战事问题。艾瑞，就这个问题，德南征求过我的意见。哦，原来如此啊。不过我认为，既然他是总裁，他的决策也是他的工作。一千万，我敢打赌，他一定做了贷款。好啊。我们概念公司现在可是欠了一大屁股债了，安瑞，我相信，德南这么做一定有他的道理。对不起，请给我一分钟时间解释一下。大家可以从报告中看到，银行给我们的利息是非常低的，基本上是银行可以给最低的利息。而且不光如此，银行还帮我们争取了非常有利的信用证。对。哎，心情好吗？黄经理啊，我是安瑞啊。最近概念可能需要一笔贷款，希望你能帮忙哈。我想现在银行方面还是愿意继续为我们提供贷款的。是的，那我们看看结果吧。报告中对这项内容进行了统计和评估。由于购买了新的设备，在这段时间内，公司的制作费降低了百分之三十。这样。可以省下租赁设备和场地的开支。等一下，各部门的报告在哪儿？你要用各部门的报告来做这个表吗？我告诉你，我的习惯，我喜欢用真凭实据的数字来分析问题。在最后，李总，就在最后的副业里。不好意思啊，我和李总对这些数据都有些怀疑。我们待会儿想用原始数据来校对一下，啊，我指的不是附件上的，而是最最原始的数据。最最原始什么意思啊？就是林小姐电脑的。你怎么又来了？我来找我落在这儿的爸去啊。果然在这儿，还算你小子有点良心，没把它装你自己兜里。拿你那兔爸抢什么数据？吼什么吼啊！谁愿意看你这副德行？好的。等我电脑修好了，大家可以随意检查。现在我们还是来做报告吧。在公司的收入方面，费总采取的捆绑销售的策略取得了非常好的收益。尽管我们有大数额的贷款，可是公司取得的实际收益抵消了大数额的贷款。而且公司现在正在和国内几家最知名的广告代理商进行捆绑销售的谈判，因此从现有的数字可以推断出，公司将会迎来更加光明的前景。听起来很不错，那谁又能保证这些推断出来的东西能够实现呢？虽然人民币持续在升值，但是概念给出的价格在国际市场上仍然很有竞争力，而且我们已经同日韩和美国的广告代理商建立了联系。今天宝贝发家找到了，找到了。不过我发现一个问题，我刚才在欧阳那屋的时候，看见那家伙好像在鼓捣什么。我看见他在打印财务报告，财务报告。嗯，技术部怎么可能有财务报告
？难道他把蝴蝶电脑里的资料弄出来了？哎呀，糟了，肯定是。小五，过来。云姐，有何吩咐？报个忙。嗨，有事您说话呀、啊。马上到你办公室去，打电话给技术部的欧阳，让他帮你修电脑。哦、呃，哎，我电脑没坏啊。笨，你不会弄坏。为什么呀？你哪那么多为什么？你为什么要吃饭？为什么要上班？为什么天天哭着喊着要娶我？快去，想尽一切办法把他弄到你办公室，然后拖住他。我不叫你，不许放他出来。好的，收到。这傻小子对你还真忠心啊！<笑>这么天天调戏小弟弟，没有罪恶。是，他乐意，我也没求着他对我好。<笑>咱们快走了，见机行事。办完这事儿，我对管无敌要奖金。走走。喂，什么事儿啊？哎，欧阳，我是小五，我电脑出问题了，麻烦您过来帮我看一下，好吧？我现在没空，等会儿吧。我我可是用这台机器给费总干活，他等着要呢，你快点儿。费总找你干活？啊啊！秘书们可都忙着呢，他就抓住我了。你快点，我都急死了。啊、嗯，好好好好好，我马上过去啊。走吧。太没道德了，居然把门给锁了，把门踹开！不行，动静太大了。哎，带身份证了吗？信用卡行吗？来来来！我的妈呀！金卡？什么金卡银卡的？能开开门就是好，开门！不敢惹我。行，怎么办啊？去找大雄吧，他有钥匙。大雄，好，好，小姐，过来帮我看看，我这个 U 盘怎么打不开？这不就行了吗？这种小事你也至于叫我过来？哎，还有呢，还有，你能教我怎么往文件里插图片吗？费总嘱咐过我，一定要图文并茂。插入就行了，那插入在哪儿？这，这样，你把文件打开，我给你弄，行不行？不行不行，这个文件它可是绝密的，你能给任何人看。那那，哎，你就直接告诉我就行了，没电没错呀，这样行不行？十分钟，十分钟之后我就回来，回来给你弄啊。不行，十分钟可就晚了。费总非骂死我不可！哦，骂倒是轻的，说不定因为这个事儿，就把我给炒了。炒了？我也不想被炒。哎，哎，你放开我！不放。你们开这办公室的门干嘛？呃，董事会需要一份文件，但是现在锁在这里面。哎呀，欧阳又不知道跑到哪儿去玩去了，我们都快急死了。不能开。要是我让你们进去了，老板罚我怎么办？你是不是真想让我去会议室找费总啊？让他亲自跟你说。你要是再不开门，我们就给费总打电话，告诉他我们求不动你。姐姐，你你们真的知道拿文件来了？他这屋里是藏着钱呢，还是有机密啊？我们不是拿文件的话，犯得着找你吗？别跟他废话，我去找费总。好吧，好吧，我开行了吧？要是出事的话，你们分自己担着。苏雷，你就在这看着，要是那个衰人来了，就再揍他一顿。他肯定不行，就不敢过来了。放开你，你就别跟我较劲了，你又没我劲儿大。要走可以，必须先告诉我怎么插图片。插入就在 Word 对上面那个栏里，认字都能看到。哦，这么着，哎，那点完插入呢？给你放开我。
都是中风，你不会自己看呢、啊？我告诉你，你最好给我耐心点，否则我就把你当时绕口令里的扁担活活绑在那板凳上。死了！哎呦，哪儿呢？这是啊！哎，你放手！我告诉你，行不行？哎，放放，慢点啊！检查入拉下菜单，然后选择图片。等对话框跳出来之后呢，你要查哪个就要查哪个，明白了吗？公司没有别人了吗？你用别人不行吗？随便哪个秘书都知道，随便哪个办公室人都知道。让我回去行不行？你诚心的事，你故意不让我走是不是？如兰，原始的部门报告，你确定？就是这个，我拿脑袋担保。你看，这是成本，这是支出。走，走走。苏丽萍，搞定了吗？撤。我不清楚啊，放手。小五，过来帮我个忙。哦。哎。玲姐，你可来了！你再晚来一秒钟，我就把那小子给放了。我的妈呀，他都喊非礼了！行行，谢谢啊。哎，我连吃奶的劲儿都用上了，你就一个谢谢啊？呀，小月阁下还真是没错呀，你别自己的太自信了。我真不敢相信，刚才我都干了些什么？嗨了没？<笑>嗨，嗨了还管那么多呢，看把你们俩给美的！算了算了算了，快算了！哎，你们怎么还不算了？一会儿欧阳那个猪头要是发现东西不见了，肯定过来找咱们算账。哦，对了，那把它藏起来，藏没用，你得赶快给吴迪。对呀，可是吴迪在开会，谁把他送进去啊？苏雷，你去吧。他们不敢把你怎么样，我，我今天管的事情已经够多了，我很累，我马个杀鸡先。喂，你这女人，好人就不能做到底啊？你太冤枉我了，我可不是什么好人呢。珊珊，要不你送去吧？啊？为什么是我？因为。费总喜欢你，吴庸也看中你，所以这东西由你送进去啊，完全没什么可怕的。对对对，莎莎呀，你进去之后就说呃对不起，打扰了，然后就把这文件交给吴迪。喂，莎莎，快去啊！好莎莎，去了。嗯，好，好吧。乖，乖，快快去，快去，走。你干嘛去？呃，我要给吴迪送份文件。不，像你这样的肥婆，你还想进会议室？你说谁肥婆？谁肥谁知道？你没资格进去。他有没有资格不是你说了算。莎莎，别理他，进。<笑>哦，送文件是吧？给我吧，我替你送。这可是机密。哈，机密？要不要晚上送他家去？嗯、哎，这关你什么事儿？这事跟你没关系，让开！我的任务就是不让任何闲杂人等进入会议室。我的名字叫吴迪，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢的胜利，自己拼自己才对自己。
要数相貌，我倒数第一，可影响不了我的美丽。我善解人意，从不花言巧语，不用分析你的注意力。我的名字叫无敌，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。功夫的一起怎么比怎么比？善良的成熟，排第一，排第一。我们有力气，只会是有专一。只想说一样，一滴两不散，一转一零功夫的。善良的成熟，大大大大大大大大大大大大大我的名字叫不低，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才能。我的名字叫不低，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才最自己。